ஒரு பொருள் கீழே விழுவது இயற்கை என்று நாம் நினைக்கிறோம் ஆனால் அந்த இயற்கைக்கு பின் உள்ள உண்மை என்ன என்று சிந்திக்கிறோமா ஒருவர் சிந்தித்தார் அதன் மூலம்தான் புவியின் ஈர்ப்பு சக்தி பற்றி உலகம் தெரிந்து கொண்டது அந்த மாபெரும் கண்டுபிடிப்பை செய்தவர் இங்கிலாந்து தேசம் உலகுக்கு தந்த தன்னிகரற்ற விஞ்ஞானி ச ஐசக் நியூட்டன் ஆயிரத்தி அறுநூற்று நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு கிறிஸ்துமஸ் தினத்தன்று இங்கிலாந்தில் ஒரு சராசரி விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்தார் நியூட்டன் ஆரம்பத்தில் அவர் படிப்பில் கவனம் செலுத்தவில்லை ஆனால் ஒருமுறை தன்னை கேலி செய்த ஒரு பெரிய பையனை அவர் ஒரு கை பார்த்த பிறகு அவருக்கு தன்னம்பிக்கை அதிகரித்து நன்றாக படிக்க தொடங்கினார் சிறு வயதிலிருந்தே அவருக்கு அறிவியலில் அல்லாதி ஆசை தண்ணீரிலும் வேலை செய்யும் கடிகாரத்தை அவர் சிறு வயதிலேயே உருவாக்கினார் அவருக்கு பதினான்கு வயதான போது குடும்ப ஏழ்மை காரணமாக பள்ளியை கைவிட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது நியூட்டனின் கல்வி ஆசையை அறிந்து கொண்ட அவரது மாமா சிறிது காலத்தில் அவரை புகழ்பெற்ற கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தின் ட்ரினிட்டி கல்லூரியில் சேர்த்தார் மிகச் சிறப்பாக கற்றுத் தேர்ந்து ஆயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இளங்கலை பட்டப்படிப்பை முடித்தார் நியூட்டன் அவரது பல்கலைக்கழக நாட்கள் பற்றி குறிப்புகள் அவ்வளவாக இல்லை ஆனால் அவர் பட்டம் பெற்ற இரண்டு ஆண்டுகளில் அவரது அறிவியல் மூளை அபரிவிதமாக செயல்பட தொடங்கியது நவீன கணிதத்தில் பல்வேறு கூறுகளை அவர் கண்டுபிடித்தார் பைனாமியல் தியரம் இன்டிகிரல் கால்குலஸ் போன்ற நவீன கணிதத்தின் பிரிவுகள் அவர் கண்டுபிடித்ததுதான் வளைந்த பொருட்களின் பரப்பையும் கெட்டியான பொருட்களின் கொள் அளவையும் கண்டுபிடிக்கும் முறைகள் அவர் வகுத்து தந்தவைதான் ஒருமுறை அவர் தனது உல்ஸ்டாப் தோட்டத்தில் நடந்து கொண்டிருந்த போது ஓர் ஆப்பிள் பழம் மரத்திலிருந்து விழுவதை பார்த்தார் நியூட்டனுக்கு முன் தோன்றி மறைந்த மானிடர் அனைவரும் தங்கள் காலகட்டத்தில் பார்த்திருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சிதான் அது ஆனால் அதனை இயற்கை என்று எண்ணி விட்டுவிடாமல் அதை பற்றி சிந்தித்தார் ஏதோ ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத சக்திதான் ஆப்பிள் பழத்தை புவியை நோக்கி விழச் செய்கிறது என்று ஊகித்தார் நியூட்டன் அவர் நினைத்தது சரிதான் உலகில் புவி ஈர்ப்பு என்ற சக்தி இருப்பதால் தான் எல்லா பொருள்களும் கீழே விழுகின்றன நாமும் மிதக்காமல் நடக்கிறோம் என்பது இப்போது நாம் அறிந்த உண்மை அதனை கண்டுபிடித்து சொன்னதுதான் நியூட்டனின் மகத்தான சாதனை ஆயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு மீண்டும் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்திற்கு திரும்பினார் நியூட்டன் ட்ரினிட்டி கல்லூரியில் அவருக்கு கௌரவ பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது அடுத்த சில ஆண்டுகளை அவர் முழுக்க முழுக்க பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளில் செலவிட்டார் ஒளியின் தன்மை பற்றி ஆழமாக ஆராய்ந்ததோடு தொலைநோக்கிகளை உருவாக்குவதிலும் கவனம் செலுத்தினார் ஓராண்டில் அவர் ஒரு தொலைநோக்கியை உருவாக்கினார் அதன் மூலம் ஜூபிட்டர் கோளின் நிலவுகளை அவரால் பார்க்க முடிந்தது இன்றைய நவீன பலம் பொருந்திய தொலைநோக்கிகள் கூட நியூட்டனின் அந்த முதல் தொலைநோக்கியின் அடிப்படையில் தான் அமைந்திருக்கின்றன ஆயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ட்ரினிட்டி கல்லூரியின் கணக்கியல் பேராசிரியராக நியூட்டன் பொறுப்பேற்றார் அதன்பின் பிரசித்தி பெற்ற ராயல் சொசைட்டியில் அவர் உறுப்பினராக சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டார் பிரிசம் எனப்படும் முக்கோணத்தில் ஒளி விழும் போது ஏற்படும் விளைவுகளை அவர் கண்டறிந்தார் ஒருமுறை வண்ணங்களை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்ய அவர் ஒரு கண்ணை மூடிக்கொண்டு மறு கண்ணால் சூரியனை பார்த்துக் கொண்டே இருந்தார் திடீரென்று வண்ணங்கள் மாறத் தொடங்கின ஆனால் அந்த கண்ணில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது அதன் பலனாக அவர் பல நாட்கள் இருட்டறையில் இருந்து கண்களின் முன் மிதந்த புள்ளிகளை அகற்ற வேண்டியிருந்தது ஒளியின் இமிஷன் கோட்பாடு நியூட்டன் வகுத்து தந்ததுதான் வெகு தொலைவில் உள்ள ஓர் ஒளிரும் பொருளிலிருந்து வெளியாகும் துகள்கள் பரவெளியில் வினாடிக்கு நூற்று தொன்னூறாயிரம் மைல் வேகத்தில் விரைந்து வருவதுதான் ஒளியாக நமக்கு தெரிகிறது என்பதுதான் அந்த கோட்பாடு நியூட்டன் நிறைய அறிவு செல்வத்தை சேர்த்து வைத்திருப்பதை உணர்ந்த அவரது நண்பர் ஹேலி அவற்றையெல்லாம் புத்தகமாக வெளியிட நியூட்டனுக்கு ஊக்கமூட்டினார் அதன் பலனாக ஆயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி ஏழில் மேத்தமேட்டிக்கல் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் பிலாசபி என்ற புத்தகம் வெளியானது பிரின்சிபியா என்றும் அழைக்கப்பட்ட அந்த புத்தகம்தான் இதுவரை வெளியிடப்பட்டிருக்கும் அறிவியல் நூல்களிலேயே ஆக சிறந்ததாக கருதப்படுகிறது ஆயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்றி இரண்டு முதல் ஆயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று நான்கு வரை இரண்டு ஆண்டுகள் நியூட்டன் கடுமையான நோய்வாய்ப்பட்டார் அவருக்கு நரம்பு பிரச்சனையும் தூக்கமின்மை பிரச்சனையும் ஏற்பட்டது அவருக்கு புத்தி பேதளித்து விட்டதாக வதந்திகள் பரவின ஆனால் பின்னர் நன்கு குணமடைந்து மீண்டும் பல்கலைக்கழக பணிகளை பார்க்க தொடங்கினார் ஆயிரத்து எழுநூற்று மூன்றாம் ஆண்டில் அவர் ராயல் சொசைட்டியின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் 
அடுத்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் அவர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆயிரத்து எழுநூற்று ஐந்தாம் ஆண்டு இங்கிலாந்தின் ஆன் ராணி கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்திற்கு வருகை மேற்கொண்ட போது நியூட்டனுக்கு சர் பட்டம் வழங்கி சிறப்பித்தார் இங்கிலாந்தின் ஆக சிறந்த விஞ்ஞானியாக இன்றும் கருதப்படும் சர் ஐசக் நியூட்டன் நோய்வாய்ப்பட்டு ஆயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு மார்ச் இருபதாம் தேதி காலமானார் லண்டனின் புகழ்பெற்ற வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் அபியில் அவர் அடக்கம் செய்யப்பட்டார் நியூட்டனுக்கு பலர் அஞ்சலி செலுத்தினாலும் போப் எழுதிய அஞ்சலி மிக ஆழமானது இயற்கையும் அதன் விதிகளும் இருளில் கிடந்தன கடவுள் நியூட்டன் பிறக்கட்டும் என்றார் ஒளி பிறந்தது இந்த வாசகம் நியூட்டன் பிறந்த அறையில் இன்றும் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது நியூட்டன் பிறவியிலேயே ஒரு மேதை அதனால் தான் அவரால் இயற்கையின் விதிகளை கண்டறிந்து சொல்ல முடிந்தது இரவா புகழும் பெற முடிந்தது என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் அது ஓரளவுக்கு உண்மைதான் ஆனால் அந்த பிறவி மேதைக்கு கூட தன்னம்பிக்கையும் விடாமுயற்சியும் தான் தூண்களாக இருந்தன அவருடைய கோட்பாடுகள் வன்மையாக எதிர்க்கப்பட்ட போதெல்லாம் அவர் மனம் தளர்ந்து விடவில்லை உங்களுக்கும் தன்னம்பிக்கை விடாமுயற்சி ஆகிய இரண்டும் தூண்களாக இருந்தால் நிச்சயம் அந்த வானம் வசப்படும்